从今天开始，我就是你们的教练了。我没当过篮球教练，可是曾经有一个著名的篮球教练说过这么一句话。他说：“如果你恨一个人，想要诅咒他不得好死。”那还不如叫他当个篮球教练算了。当教练有这么可怕吗？我倒想试试看。可是看不出来你们可以给我带来多大麻烦吧？嗯？但是你们遇上了我，你们麻烦可就大了。我们的球队叫什么来着？金空气。叫什么？金空气。我都要睡着了。叫什么？金空气。今天的训练项目有四个，连续跨栏。那小子怎么没来？啊，谁呀、啊？就是头发长长的那个嘛。哦，你是说风雪欣吧？是啊，第一天训练就不来，干嘛耍大牌啊？风雪欣他还不是我们的队员。什么？
金啊，啊，嗯，你说什么？总比照锅子输强。为什么一上来让他们练这个？你系列回答吗？别忘了，我可是这儿的领队哦。呃，我只是想给他们做一个综合的考核，来测试一下他们的能力、体力和协调能力。嗯，那你觉得他们怎么样？孙雷他悟性不错，应该算是个技术型的球员，而且目光蛮敏锐的。适合打组织后卫，他现在打的就是组织后卫，他的技术是全队最好的，三分球也很准。大卫的身材和体能都不错，只是这个力量和协调性差了点。我们现在大前锋是李晓光，大卫打的是中锋。这个李晓光嘛，速度不错，蛮适合打小前锋的，但他这个体力和耐力都不行，估计撑不了一整场。可是，我们现在只有五个人。刘亮呢？他最擅长打的是攻击型后卫，不适合。高飞呢？你觉得高飞适合打攻击型后卫吗？啊，高飞呀、啊，以综合素质看来，他是整队里最好的。但是有个小小的问题。什么问题？他不会打球。坚持。那就没有人适合打攻击型后卫了。有，谁？风雪
，搞搞什么飞机啊？哎，我就没见过这么练的，我怎么觉得跟军师练习一样啊？什么教练呢？这是，爸，我把我们当特种兵练了。坚持。废话，你以为我找你听音乐会、啊？只要你一天不离开篮球部落，我们的较量就不会停止。现在，你有名师指导，学会什么绝招了，都使出来吧。为什么每次都是你说比就比？因为每次我心情不好的时候，就想跟你比一场，看你一次又一次的摔倒，我心情就好多了。你这是在拿我去开心吗？不错嘛，用词很准确。你今天居然没有摔倒，不简单，是郭建平的功劳吧？有本事明天再比一场。果然是名师出高徒。才练了一天就敢向别人下战书了，就在这儿。我看我明天的心情啊，一定比现在更好。明天见。你说的，我等你。你给我记着，明天带上护膝。教训一下这个目中无人的家伙。
持。好，坚持。这么年轻，坚持，坚持。圈了，坚持住，高飞。坚持。突然启动，还能保持这样的速度，真是上天！啊，坚持！你好吗？我知道，如果我不叫外卖的话，你是不会来看我的。对不起，我最近有点忙，要不我帮你拿进去吃吧。<笑>你知道吗？屋子的屋是一个尸体的尸，加上一个痣，就是说常坐在屋子里，就是坐、吃、等、死。你在胡说八道什么呀？嗯，<笑>快吃。哎。吃吧。啊，这个外卖啊，是特意给你叫的。
，赵玲丽，哎，嗯，你叫赵玲丽啊？<笑>你呀，还是叫我壁虎吧。不要跟着我，好不好？叶文，上车吧。经理，对不起。上车再说，啊。这里有十几张桌子，后边是两个雅间，厨房也挺宽敞。哎，你看看这桌布。这都是我给你设计的，觉得怎么样？啊，哎，本来是想晚点告诉你，可是看你真不开心，就带你过来了。
，我记得你的理想是有一个自己的餐厅，把你所有的菜都在这里展示出来。我只是随便说说。这个餐厅是交给你来经营的。什么？你是说你开这家餐厅是因为我？理想实现了，觉得幸福吗？经理，你误会了，我是想有一家自己的餐厅，可是那是通过自己的努力才能够实现的。而不是别人的馈赠，不是馈赠，我是投资人，我是要收取回报的。对不起，我想我不能接受。凭你自己的努力，什么时候才能有这么好一个餐厅？就凭你在酒吧里的工资吗？经理，我感谢你为我做的一切，可是，叶文，你知道我一直都对你。嗯、经理，嗯，你误会了。一个人喝酒啊？怎么，高飞没有来陪你啊？行了，别喝了。你干嘛？不要你管。嗯。买单。我自己会买。嗯。嗯。嗯。叶文。他是我们这儿的厨师。你们经理。不是叫叶文吗？嗯，要不我去给你叫吧，他就在外面。嗯、风雪心，你怎么可以这样子？人家会很伤心的。他是我女朋友，你是谁？哎，叶文。你小心点。谁知不知道？叶文，你慢一点啊！听见没有？你喝酒了？你骑慢一点啊，叶文，这很危险的。你听到没有啊？你慢点好不好？
事儿，动不了。哎，星星好美哦！怎么搞成这样啊？还不都是因为一条狗啊？如果真想打我，请先把头盔摘掉，好不好？嗯，你说谁是狗啊？我没骗你啊，真的有条狗，要不然我也不至于摔成这样。谁让你老跟着我？火爆！你刚才喝那么多酒，车又骑那么快，哎，怎么了？自己走好吗？好了好了，我不管你了。哎哎初步可以确诊为左腿上端胫骨骨裂。嗯啊，你你没搞错吧？这么说，他他他他参加不了我的争霸赛了。争霸赛，就是那个过几天要举行的那个东西部比赛啊。那参加不了那那不行，他可是主力啊！你无论如何得给我治好了啊！疼不疼？没事吧？哎呀，行了，你别摸，你你。希望只是肌肉拉伤，我看没那么简单吧。胫骨上哪有肌肉，除了韧带，也就是骨头了。你什么意思啊？你是希望骨头出事是吧？骨头出事你就高兴了吧？你说什么呢你？我说什么了？我说这个了吗？你没有吗？我说了吗？哎、了你没有吗？好了，等邓老板回来就知道结果了。怎么样了？怎么样了？胫骨骨裂。啊？不可能吧？那争霸赛怎么办？还能参加吗？是啊，伤筋动骨一百天呢。哎，你说什么呢你？我说什么了？你行行，有你这么说话的吗？我怎么了我？想想还没有别的办法，怎么还有完没有啊？这比赛怎么办
么意义？现在彭涛成了新队长，巨人队已经不是原来的巨人队了。哎，你们说风雪星会不会想不开呀、啊？对呀、啊，作为一个运动员，受伤不能参赛，就等于被整个世界抛弃了一样，就等于被判了死刑。这可是最最严重的打击啊！哎，哎，风雪星的球衣，风雪星他真的要离开我们了。嗯，走走，摩托车钥匙。这风雪星到底什么意思？这车是巨人队送给他的，他是要还给巨人队吧？这么说，他是真的要走了？哎，风雪星呢？嗯。哟，这怎么回事？邓光明，你为什么要逼走风雪星？我没逼走他呀、啊，是他自己要走的，就是你逼走的，你这个无情无义的小人！你再给我说一遍，这，快快快快回去！喝反了你们！哎，哎呀，我也非常遗憾。你这个小人！生活是很残酷的，我也不想这样。真像地平线的梦，我远远的眺望着，一定要做到。你在阳光下微笑，我忽然之间感觉到，这世界多么美好。我知道。像地平线的梦，我远远的眺望着，一定要做到。你在阳光下微笑，我忽然之间感觉到，这世界多么美好。我知道有时。